Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje estaremos dando continuidade aí às aulas sobre a composição química das células. Hoje estaremos falando aí sobre os sais minerais. Antes de começar a falar sobre os sais minerais, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, seu comentário, se possível também compartilhe com seus amigos nas redes sociais para estar tá ajudando o nosso trabalho. Então vamos chamar a vinheta aí e vamos para nossa videoaula sobre os sais minerais. Então vai lá a vinheta. Muito bem, sais minerais. Vamos falar nessa aula sobre os sais minerais. Vamos ver qual a função, qual a finalidade dos sais minerais aí no organismo. Tá? Os sais minerais vão ter função reguladora dentro das células, dentro do organismo. O que, que é essa função reguladora? Eles vão regular as atividades celulares, atividades metabólicas, Tá? todos os tipos de atividades celulares. Por exemplo, os sais minerais são muito importantes para a transmissão dos impulsos nervosos através dos neurônios, dos nervos. Tá? Então, quem vai regular essa transmissão né, de impulsos nervosos, quem vai possibilitar essa transmissão de impulsos nervosos, vai ser, no caso, os sais minerais. Além disso, eles também vão regular as atividades metabólicas dentro das células, vai regular a entrada e a saída de água tá? dentro das células. Então, os sais minerais vão ser muito importantes para a vida dos seres vivos. Né? Além de ter a função reguladora, eles também vão participar da formação de estruturas corporais, como, por exemplo, os nossos ossos. Nossos ossos são formados aí quase que totalmente, sua totalidade, por sais minerais. As principais fontes... Né? Onde eu vou encontrar os sais minerais, vai ser as frutas, as verduras, o leite, né, os derivados do leite, os laticínios né, que a gente fala, né, e também as carnes. Além, lógico, do nosso querido sal de cozinha, né, cloreto de sódio, o sal iodado. Né, o nosso sal de cozinha vai ter aí sais minerais como o cloro, o sódio e vai vir também uma pequena quantidade de iodo. Por isso que é falado de sal e odado. Então, nós temos uma gama imensa de sais minerais que vão, né, quando dissolvidos em água, né, esses sais minerais vão uh, ser dissociados em íons, vão formar o que nós chamamos de íons. Tá? Os principais exemplos de sais minerais, no nosso caso, que vai ter uma importância tremenda aí, no metabolismo das células, na formação de estruturas celulares, na regulação celular, vai ser aí o sódio e o potássio, que vai estar presente no nosso sal de cozinha, tá? também em grande quantidade. E também o cloro, né? o cloro também vai ser importantíssimo. O sódio e o potássio vão ser importantes na transmissão dos impulsos nervosos, tá? Então, eles são importantíssimos para a transmissão de impulsos nervosos. Se faltar sódio e potássio, o nosso sistema nervoso não vai estar tá funcionando legal. Vai ter problemas. Né? Aqui, falar um pouquinho do magnésio. O magnésio vai ser encontrado em grande quantidade. Na clorofila, ele é importante para a formação das moléculas de clorofila nas folhas. Tá? Vão ser importantes vão estar tá fazendo a interação das subunidades maior e menor lá dos ribossomos. Então ele é muito importante também que vai, se ele está envolvido com a interação das subunidades dos ribossomos, nós podemos também concluir que esse sal mineral, o magnésio, né, vai ser importante também, vai regular aí a produção de proteínas. Pois nós sabemos que os ribossomos né, produzem proteínas. E o cálcio é importantíssimo para a coagulação sanguínea, tá? ele age coagulando o sangue. É importante também 
para que ocorra a contração muscular, os nossos músculos vão estar se contraindo aí graças à regulação feita pelo cálcio, tá? E ele também é importantíssimo porque vai ser componente aí dos nossos dentes, tá? E também dos nossos ossos. Então, essa é a importância daí falado do magnésio e do cálcio. O ferro é importantíssimo porque ele vai participar, né? Da, da composição da molécula de hemoglobina, molécula essa, que é importante aí no transporte de gás oxigênio através do sangue. Tá? A carência de ferro vai levar à deficiência da produção de hemoglobina e vai causar aí a anemia, mas não é qualquer anemia. Nesse caso, anemia por carência de, é, de ferro, de sais de ferro, é chamado de anemia ferropriva. Anemia ferropriva é diferente da anemia falciforme. A anemia falciforme já é uh, genética, já é uma questão um pouco mais complexa, tá? Mais difícil de ser curada. Enquanto a anemia ferropriva, basta aí, no caso, né, fazer com que o organismo absorva sais, sais de ferro para que essas é, é, proteínas, para que as moléculas de hemoglobina sejam produzidas em sua quantidade normal, né, para fazer o transporte de oxigênio, tá? Se falta oxigênio no sangue, se falta hemoglobina, o sangue não consegue transportar oxigênio. E nós lembramos, nós sabemos aí que o oxigênio é muito importante nas reações ah, de quebra dos açúcares, das moléculas energéticas lá na mitocôndria, num processo chamado de respiração celular. Se tem, não tem oxigênio, tem falta também de produção de energia, tem falta uh, uh, da de quebra dessas moléculas, tem deficiência na, uh, na respiração celular, falta de energia. Tá? Então, por isso, a importância do ferro. Para a formação da hemoglobina, se tiver ferro suficiente, vai ter a produção de hemoglobina suficiente para transportar a quantidade de oxigênio necessária para que a respiração celular ocorra, mantendo assim a pessoa né, saudável. A pessoa que tem... A anemia tem uma grande fraqueza, né? é amarela, além de ser amarela, é muito fraca, sonolência. Tá? Isso é ocasionado pela falta de energia, porque não tem oxigênio necessário, né? não tem o transporte de oxigênio necessário para chegar lá nas mitocôndrias para participar da respiração celular, para quebrar as moléculas dos nutrientes, para produzir aí a energia química, que é o ATP. Então a pessoa fica fraca e amarela. Falar também dos, do, do sal de flúor. O sal de flúor é importantíssimo, né? Porque é, ele vai agir evitando a cárie dental, tá? Então, se tiver deficiência, a pessoa tiver deficiência na ingestão de sal de flúor, vai ter problemas aí, é, é, grande problema de cáries, tá? Então, nós falamos que o flúor é anticariogênico, ou seja, ele evita as cáries dental, tá ok? O excesso, porém, também pode causar problemas dentais, anomalias dentais, chamado aí, nesse caso, de fluorose, tá? Que vão ser anomalias, cresce pedacinhos, tá? É, o dente não se desenvolve também de forma adequada. Então, tem que ter aí, né, tudo na vida em excesso faz mal, em falta faz mal. Os sais minerais também não vão fazer, né, deixar de fora essa, essa regra. Então tem que ter a quantidade ideal para funcionar legal o organismo. Tá? Falar um pouquinho do iodo. O iodo, né, o iodo vem no nosso sal de cozinha. O nosso sal de cozinha, se você pegar o pacotinho dele, está escrito sal de cozinha iodado. Ou seja, é adicionado sal de iodo né, no nosso cloreto de sódio. De sódio tá? Por quê? Esse iodo ele é importantíssimo para a formação dos componentes da glândula tireoide. Além disso, o iodo faz né, com que a nossa glândula tireoide funcione adequadamente. A falta dos sais de iodo no nosso organismo leva à carência né, e leva a uma doença chamada de bócio ou bócio endêmico. Bócio que é o famoso papo, a pessoa... Né, Fica com papão aqui porque a glândula tireoide 
né, cresce demasiadamente, aumenta seu volume, seu tamanho, tá? Isso é, acontece graças à carência aí do iodo no, na, na dieta das pessoas. Vou falar um pouquinho do fósforo. O fósforo é importantíssimo porque ele faz parte da formação dos ácidos nucleicos, tá? Então o fósforo ele é presente tanto no DNA quanto no RNA, tá? Então é um sal importantíssimo aí para a formação do material genético. Então essa foi a nossa videoaula aí sobre sais minerais, tá? Falamos dos principais sais minerais, vocês podem aprofundar o estudo sobre esse assunto, tá? Aí nos livros didáticos, pesquisando também, mas os principais sais minerais que geralmente são cobrados em provas, em vestibulares e no Enem, foram abordados aí durante essa aula. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.